اول حاجه عملناها عملنا ان هم الحصر وراسته وتوثيق يعني المهارات كلها شفنا انماطها وانواعها وتاريخها وبتاع طلعنا نقعد في كل ده في الجامعه وعملنا مقترحات اوليه لمشروعات تصميم آه الخطوه الجايه بعد الـ بعد الجامعه ابتدينا ناخد نحول المشروع ده لمشروع بحثي بروفيشنال يعني وابتدينا نعمل عمليه عمليه سيستمايزيشن وكلاسيفيكيشن يعني تصنيف وما الى اخره وفي في مرحله من المراحل قررنا ان احنا قلنا طيب احنا عندنا دلوقتي قاعده قاعده معلومات كبيره جدا الممرات عندنا مثلا 100 ممر او 150 ممر عندنا معلومات عنهم انواعهم وتاريخهم والانشطه اللي موجوده فيهم والخامات اللي موجوده فيهم والناس والستيك هولدرز طيب ف السنه دي 2014 الكلام ده من مثلا من 2012 ل 2013 قعدنا سنتين او ثلاثه بنجرب في الحاجات دي السنه السنه 2014 دي اللي هي لسه خلصت قررنا ان احنا قلنا طيب كفايه بقى نقعد ننظر ونحط اطر وهايبوثيسز وفرضيات خلينا نجرب فاخترنا ممرين ممر كودك وممر فيليكس واقترحنا على معهد الدنماركي للتعاون مع المصري للتعاون ان احنا ان ان هم يدعموا ورشه تصميم يشترك فيها فنانين ومعماريين من الدنمارك ومصر لمده اسبوع وناخد الممرين دول كبايلوت كنموذج ونشوف ازاي التصميم يصبح اداه تفاوضيه ما بين الاطراف المختلفه وعلى عكس التصميم التقليدي احنا المنهجيه اللي اتبعناها ان احنا قبل ما نبتدي التصميم اتكلمنا مع اصحاب المحلات والسكان اصحاب العقارات والمطورين والمنظمات ضد التحرش والامن التنسيق الحضاري والاخره كل الاطراف اللي هي ليها مصلحه في الفراغ العام اي اي تصميم في الدنيا لازم يبتدي بمتطلبات ومعطيات فاحنا طلعنا المعطيات دي من احتياجات الناس وديناها للورشه دي للمصممين طلبنا منهم ان هم يحققوا لنا الاحتياجات دي حاولوا يوصلوا لكومبرومايز او كومن جراوند يتفاوضوا ما بين الاحتياجات دي وطلعوا اربع مشروعات وعملنا لجنه تحكيم مشكله من اكاديميين وفنانين والى اخره واختاروا مشروعين واحد لكودك كان مبني على فكره الواحه الخضراء جرين اويس وفي فيليبس كان مبني على فكره واحه النور فيليبس طبعا مختلف تماما عن كودك كودك ممر شديد التفرد في وسط البلد لانه اولا استخداماته قليله جدا معظم الحاجات عليه كانت قافله فتره طويله جدا لكن هو في نفس الوقت في معتنى بيه لانه هو انا قدامه المعبد اليهودي ففي سكيورتي عاليه جدا وبيضل عليه مؤسسات ومكاتب كبيره ففي زي ما بتقولي ناس كبيره حواليه فمتوضب يعني ممر فيليبس على النقيض وممر اضيق قوي وهو عباره عن فراغات بين عمارات ما هوش مصمم كممر لكنه مناور يعني كان زمان مناور الخدميه موجوده لكن هو هو اكثر صدقا لممرات وسبادي هو مور تيبيكال يعني في النهايه احنا بنشوف المشروع ده يعني هو مشروع زي ما قلت لك استرشادي بايلوت مش نموذجي ان هو مثالي نموذجي ان هو يمكن ان يصبح نموذج لمشروعات اخرى. انا بشوف ان وسط البلد فيها امكانيات الممرات كثيره جدا فيها مثلا اتليست 20 ممر ممكن تتعامل فيهم التجربه دي بسرعه شديده من ناحيه الاستخدام ومن ناحيه ان هم كمان دور الفن والانشطه الثقافيه والمدارس الفنيه يعني في الافتتاح هنجرب يبقى في حد بيغني او بيعمل كونسرت في سكريننج ممكن في المستقبل في مثلا بيرفورمينج ارتس ها فرقه بتلعب ممكن يبقى في فيجوال ارت احنا جربنا برضه عملنا معرض حسن خان هنا من حوالي سنه يعني ازاي تصبح الفن والثقافه مش مجرد ان هي بتملى سبيسز قد ما هي تو اكتيفيت